ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും കെ എ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന വിഷയത്തിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തേത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായി സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ കെ എസ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനുള്ള സിലബസ് ആണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ഇന്ത്യ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്ന ഷിപ്പായി ലളയെക്കുറിച്ചും അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റീഫോം മൂവ്മെൻസിനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വൈസ് റോയിമാരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന റീഫോംസിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏർലി പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻസിനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫീസായ മോഡറേറ്റ് പീരീഡിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡറേറ്റ് പീരീഡിൽ മോഡറേറ്റുകളുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് നിവേദനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നൽകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡറേറ്റ് പീരീഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൂടാതെ സെക്കൻഡ് ഫീസായ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഫീസ് ിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോഡേൺ ഇന്ത്യ ബിപിൻ ചന്ദ്രയുടെ മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ കെ എ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഇനിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കെ എ എസ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ പേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ കെ എ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഇനോ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മോഡറേറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് മോഡറേറ്റ് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ലീഡർമാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി രണ്ടാമത്തത് ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ പിന്നെ ദാദാഭായ് നവറോജി നാലാമത്തേത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഖോഖലെ അപ്പോൾ ഈ നാല് പേരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബുർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബുർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എം ബിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട്സൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഒരു ചിന്തകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ ബുർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബുർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹി ഫേമിലി ഒപ്പോസ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ പാർട്ടീഷനെ ശക്തമായി എതിർത്ത ഇവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഈ ഒരു സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയും ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് മുൻപേ തന്നെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്താറിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ റീഫോംസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നടപടിയെ എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്താറിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഹി ഹാഡ് കൺവീൻഡ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ വിച്ച് മേർജ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് മുൻപേ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എന്ന പേരിൽ കൺഫ്യൂസ് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്താറിൽ മെർജ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു വെക്കണേ ഇന്ത്യൻ ബുർക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്താറിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്
ഹി ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ഇന്ത്യസ് അൺഒഫീഷ്യൽ അംബാസഡർ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡറേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ഇന്ത്യസ് അൺഒഫീഷ്യൽ അംബാസഡർ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിട്ടനിലെ അൺഒഫീഷ്യൽ അംബാസിഡറായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ദാദാഭായ് നവറോജിയെ കരുതി പോയി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിലെ ഒരു അംഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു ബിക്കം എ മെമ്പർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് അപ്പോൾ മോഡറേറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിവേദനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നൽകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വൈസ്രോയ്ക്ക് നൽകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് നൽകാം അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരെ ബ്രിട്ടനിൽ പോയിട്ട് ക്യൂനിന് അതായത് രാജ്ഞിക്ക് നേരിട്ട് നിവേദനം നൽകിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ബ്രിട്ടനിൽ പോയിട്ട് നിവേദനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അതിൽ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സഭയിൽ ഇദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്ക് ദ പോവേർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഡ്രെയിൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ആളാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഖോഖലെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഹി ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗുരു ഓഫ് ഗാന്ധിജി അതായത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആയിട്ട് കരുതി പോകുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഖോഖലെ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ഹി ഫൗണ്ടർ ദ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഖോഖലെയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ടു ട്രെയിൻ ഇന്ത്യൻസ് ടു ഡെഡിക്കേറ്റ് ദെയർ ലൈഫ്സ് ടു ദ കോസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി അപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് അതായത് യുവാക്കളെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഖോഖലെയാണ് അദ്ദേഹം ആണ് ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസിനെ കുറിച്ചാണ് ദ റൈസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീമിസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് വരെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ ഉയർന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മോഡറേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡറേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഉയർന്നു വന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ദ പീരീഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വാസ് നോൺ ആസ് ദ എറ ഓഫ് എക്സ്ട്രീമിസം ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് അവസാനം വരുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ വരവോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ പാർട്ടീഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പാർക്കായിട്ട് മാറിയത് ആ ഒരു സ്പാർക്കോട് കൂടി എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ മുന്നോട്ട് വരികയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് പീരീഡ് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഗാന്ധിജിയുടെ വരവോട് കൂടി ആ ഒരു പീരീഡ് പിന്നെ ഗാന്ധിയൻ എറ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യാഗ്രഹം പോലുള്ള സമരമാർഗങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു ദ എക്സ്ട്രീമിസ് ഓഫ് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് സക്സസ് കുഡ് ബി അച്ചീവ് ത്രൂ ബോൾഡ് മീൻസ് അതായത് മോഡറേറ്റുകൾ അതായത് നിവേദനങ്ങളും മറ്റും നൽകുന്നത് വഴി നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ നേരിയെടുക്കാം നമുക്ക് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം മെല്ലെ മെല്ലെ കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് കരുതി പോയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു അഗ്രസീവ് നാഷണലിസ്റ്റിൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പത്രങ്ങളും മാസികകളും ഒന്നും കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമോ നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമോ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടില്ല നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യണം ബ്രിട്ടനെ എതിർക്കണം ബ്രിട്ട ഈവൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തോക്കെടുത്ത്
ഫെയിലിയറാണ് അതായത് മോഡറേറ്റ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ കൂടി നമ്മളെല്ലാം മീറ്റിങ്ങൊക്കെ കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തെ കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കും അതിനനുസരിച്ച് അവർ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിനെ തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല അവർക്കിതൊരു ന്യൂ സെൻസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഇന്ത്യക്കാർ കുറേ പേപ്പറുകളുമായിട്ട് വരും അതിന് അങ്ങനെ മാറ്റണം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റണം ഇവരുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റുവാണോ നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോലും ചിന്തിച്ചു പോയി കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആകെ ഈ ഒരു മോഡറേറ്റ്സിന് നേടാൻ പറ്റിയ ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്റ്റിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ മോഡറേറ്റ്സിന് കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഫെമീൻ ആൻഡ് പ്ലേഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വലിയ ക്ഷാമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തുടർന്ന് പ്ലേഗും ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ കഴ്സൺ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ മോഡറേറ്റ്സിന് കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അവസാനമൊക്കെയാണ് ഒരു ഫെമൈൻ കമ്മീഷനൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നത് ദ ഫെമൈൻ ആൻഡ് പ്ലേഗ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ വിച്ച് എഫക്റ്റഡ് ദ ഹൂൾ കൺട്രി ആൻഡ് ദ സഫറിങ് ഓഫ് ദ മാസസ് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ബിക്കെയിം വേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആൾക്കാരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മോശം ആയി മാറുന്നത് കണ്ടതോടെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ തന്നെ ബ്രിട്ടനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എതിർത്താൽ പോരാ എന്നൊരു ആശയം ഉടലെടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പല ചർച്ചകളിലും ഈ ഒരു ആശയം പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെറുങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നെങ്കിലും ഇതിനെ ഈ ഒരു മോഡറേറ്റ്സ് തടയിടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഇത് ശക്തമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയും അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിലേക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു റൈസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീമിസത്തിന് അവ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉറച്ച ശബ്ദത്തോടെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കാരണമുണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒരു ബംഗാൾ പാർട്ടീഷനാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാളിനെ വിഭജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ ലോഡ് കേഴ്സിനെടുത്ത ആ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഈ ഒരു അതിനെതിരെയുള്ള റിയാക്ഷനാണ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നതിന് വേണ്ടി കാരണമായത് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൈൻ സ്വരാജ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ബ്രിട്ടൻ്റെ കീഴിൽ സ്വയംഭരണമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ബ്രിട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം നമ്മൾ സ്വന്തം ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം വേണം നമുക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയങ്ങളായിരുന്നു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ മോഡറേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞു അവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നാൽ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ നേരെ എതിരായിരുന്നു ദ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഹാഡ് നോ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് സെൻസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫെയർ പ്ലേ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നമ്മളോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനുകൂല സ്വഭാവമേ ഇല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുക ഇന്ത്യയെ കോളനിയാക്കി നിർത്തുക ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പരമാവധി വെൽത്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് എന്നായിരുന്നു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടനെ എങ്ങനെയും എതിർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും തുരത്തുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ദ
കൊടുക്കുന്ന ലാഭമാണ് ഇതിനെ തടയിടുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടൻ്റെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുകയില്ല പകരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വാങ്ങുകയുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് സ്വദേശി മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബോയ്ക്കോട്ട് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗുഡ്സ് ഇതാണ് സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ വാങ്ങുകയില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം മതി അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അടിയായിരിക്കും എന്ന് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രിട്ടൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ബ്രിട്ടനുമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സഹകരണവും ഇല്ല മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാലൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല അതൊന്നും വേണ്ട അവർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുക ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോവട്ടെ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ട എന്നൊരു ആശയമായിരുന്നു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സ്വന്തമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സംഘങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പേര് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാൽ പാൽ ബാലാണ് ലാലാ ലജ്പത് റായ് ബാല ഗംഗാധര തിലകൻ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ പിന്നെയുള്ളത് അരവിന്ദ ഘോഷാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലീഡറുകളെ കുറിച്ചാണ് അവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ റിയൽ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദി പോപ്പുലർ ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ആണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാലഗംഗാധര തിലക് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ റിയൽ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് പോപ്പുലർ ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ലോകമാന്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധര തിലക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധര തിലക് ഹി അറ്റാക്ക് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ത്രൂ ഹിസ് വീക്ക്ലീസ് ദ മറാത്ത ആൻഡ് ദ കേസിനെ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വീക്ക്ലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വീക്ക്ലികളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആൾക്കാരെ റോഡിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരത്തുകളിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് വീക്ക്ലീസ് ആയിരുന്നു മറാത്തയും കേസരിയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനോട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് പല പ്രാവശ്യം ജയിലിലിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജയിലിലിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മണ്ഡലയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആറ് വർഷത്തേക്ക് നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു ഹി സെറ്റ് അപ്പ് ദ ഹോം റൂൾ ലീഗ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അറ്റ് പൂനെ ആൻഡ് ഡിക്ലെയർ സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബേർത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ പൂനെയിൽ ഹോം റൂൾ ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാനത് നേടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാ നമ്മുടെ അവ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് ഞാനത് നേടുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതാണ് സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബേർത്ത് റൈ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ ഒരു ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് അപ്പോൾ ബാലഗംഗാധര തിലകനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിനെയാണ് റിയൽ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് വീക്ക്ലീസ് ആയിരുന്നു മറാത്തയും കേസരിയും എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് ലാലാ ലജ്പത് റായ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ലയൺ ഓഫ് പഞ്ചാബ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് നേതാവിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവിനെയാണ് ലാലാ ലജ്പത് റായ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹി പ്ലേഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് പങ്കെടുത്തവരാണ് ഹി ഫൗണ്ടർ ദ ഇന്ത്യൻ ഹോം റൂൾ ലീഗ് ഇൻ യു എസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ 
Bal Pal. Abo Bibin Chandra Pal began his career as a moderate and turned an extremist. Apidayam Adyam, Indian National Congress, a moderate Iron and Al Pinid, year moderate policy Arnum, Britain Lilum, India Swandra and Kitila in the Manaslake, Adayam or extreme Margin Chedu. He played an important role in the Swadeshi movement. He preached nationalism through the nuke and corner of Indians by his powerful speeches and writings. Abadayat in the Shaktamaya Prasangangal Ludim, Irtugal Ludim, okay. He was another extremist leader and actively participated in the Swadeshi movement. But the Swadeshi movement is a part of the Swadeshi movement. He is a part the Swadeshi movement. Okay, we'll put Margan and Diron. Paprathana put an ali leaders at Kane, Lala Lichpatrai, Balaganga, the Rizalem, Bibin Chandrapal, Aravinda, Kosh, and they were. Upon Namal in the class, the Padichirik another, moderate leaders are an alipere, Surendrana the Banerji, Adayathan and Indian Burkan, the Likana, the Indian Association, Ayrthi and Nuchi, Vatala Stavichu, Pinet Indian National Conference, Ayrthi and Nuchi, Embathimun Stavichu, Pinabraja, Subramania Ayer, Adayam Madras, Mahajana Subheda, Pondra Idun, Pinet Hindu, Sodesha Mitran Tonya. Grand Old Man of India and unofficial ambassador in England in them. First Indian to become a Member of British House of Commons, a British MBIA Aditya India Karnum, Idehman. Piniladan Gobala Krishna Gogale, Adehman Gandhiji, a political guru, Adehman Ayrtholati Anjali, India Kare, Sondra Samara Protanangal Lake Vendi, train Jinan and Vendi, servants of India Society, Stavicha. Adinishaman phase to rise of extremism, where the Ayrtholati Anjumal Ayrtholati Padinar Vere, the Yuru. Moderate skill the Provartana Thrilla Asamthupian. Avada Provartanamunda in the Kaswandra and Gitam Bunilla in the Dondana, your extremist will wear no other. Avari Ayrth Tolarth Angela, British or your Bengal partition chain of the Nodum and with Chan wear no other. Apart in the Prathana Patan Eda Kama, Lala Lichpurai, Bala Ganga, Bibin Chatrabal, Arab in the Gosh in the world. Apart in the Ithrathilori extremist will your. Indian National Congress will over and over in the United States. Prathana Pata Karanacha, failure of moderates on a pin a British had a policy on a other in the feminine plague of Kendakitum, India carried a Jew in the Lavaratl Matu no Manila, economic conditions, Valerie Mosha, no pin a load curse and a partition. Other than main objective in it attains for a poor no item, India swan drink to go on over another target. I know American diner. Our Britain theatre issues on Dandla, British are a young name in the Portaco and the Lechetore. Our your Britain white Yadu. Sahagarano Padilla, non cooperating with British, as new in it, every boycotty and the could other foreign goods in name boycotty do promotion of Swadeshi. And either India will pass the picking of Ulpanangal, weaken the new and every promoting angel, Indian education start angel. I would have Prathana Patanali leaders, I know Balaganga Zele, Adet the Lokamania, Balaganga and Alvikan, Adet in a weekly Zerno Maratha, Kazeri. And they man Ayrtholai Panala, Pune, Home Rule League started that they man Swaraji is by birthright and I will have it in the Paranatana. Adta Lila leader on Lala Lejapatrai, they the Punjab Simham and Anvilikana, Adaim Sodeshi movement Lur Prathan Patara Ilna, USA, United States, America, Home Rule League, Stabicha, Adaiman Ayrtholai Panar. By them Simon Commission, the Railor Pradesh, Shaktamaya, Murugalapati, Maranathani, Kedang and Dad. Adta and Verano, Bibin Chandra Palam, Arabinda, Kosham. Even in the very so they she moment at a Prathana Pata, work Nedaka and Maril, or a liar. Apo itrain carrying on number extremistical Nedaka Maracurchoka and Sagana. Any extremistical the Provartan and a Pagamite in the care Mundai and Anamala at the classical Padikam and Ipon, in the near so they she moment in the Ke, Namala at the classical Vishamite Padikana. Panama at the classical Kana, otherwhere, goodbye, all the best.